வணக்கம் நான் உங்கள் ஆஷா பேசுகிறேன் நம்ம நிறைய வீடியோஸ் லைனாக பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப நாளாக நீங்கள்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தது தலைவலி சைனஸ் நேசர் பாலிப்பு ஆஸ்துமா வீசிங்னு இது எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னோடியாக இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம தலை சுற்றல் பற்றி வீடியோ கண்டிப்பாக பார்ப்போம் இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முன்னோடியாக நூறில் தொண்ணூறு குழந்தைகள் தொண்ணூற்றி எட்டு குழந்தைகள் நூறில் தொண்ணூற்றி எட்டு குழந்தைகள் என் கிளினிக் வர்றதில் நான் அவங்களோட மூக்கை செக் பண்ணும்போது மூக்கில் செதை வளர்ந்துருக்குது நேசல் பாலிப்ஸ் இருக்கிறத பார்க்குறேன் இதே இல்லாமல் பெரியவங்க ரொம்ப வயசானவங்களுக்கும் இதை வந்து நான் அதிகமாக பார்க்குறேன் ஏன் இது ரெண்டு மூணு தடவை ஆப்ரேட் பண்ணிட்டோம் மூக்கு தண்டு விட வளைஞ்சிருக்கணும் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டோம் மூக்கில் செதை வளர்ந்துருக்கணும் ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்கோம்னு திரும்பி அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது மூணாவது சர்ஜரிக்கு அப்புறம் என்னால் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு ஹோமியோபதி மருத்துவ முறைக்கு வரவங்க நிறையா சரி இந்த மூக்கில் செதை வளர்றது என்ன இதுக்கு என்ன மாதிரி நீங்கள் இயற்கையாக பண்ணணும் என்னெல்லாம் இதோடைய சிம் அறிகுறிகள் இருக்கும் அப்படின்றத உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தணுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ரொம்ப சாதாரணமாக மூக்கில் செதை வளர்ந்துனா மூச்சு விட முடியாது மூக்கை அடைச்சிக்கும் ஜென்ரலாக யாருக்கு இது வரும்னா யார் எதுக்கெடுத்தாலும் அழுகிறாங்க நீங்கள் மெடிக்கலாக போயிட்டு எத்மாய்ட் பாலிப் ஆண்ட்ரகோனல் பாலிப் பாலிப்போட டைப்ஸ் இதெல்லாம் டாக்டராக பேசாமல் சாதாரண ஒரு காமன் மேனாக யாருக்கு ஈஸியாக மூக்கு அடைக்கும் காது கண்ணு மூக்கு மூணும் இன்டர் கனெக்டட் மூணுக்கும் நடுவில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கனெக்ஷன் இருக்குது ரொம்ப நிறைய எதுக்கு எடுத்தாலும் அழுகிற குழந்தைங்க நான் ஐஷுக்கிட்டே சொல்லி சொல்லி அதை நான் மாற்றிருக்கேன் நான் என் வீட்லேயும் என் குழந்தைங்க அதை பண்ணியிருக்கேன் அழுதாக மூக்கு அடைச்சிக்கும் ஆப்வியஸாக மூக்கு அடைச்சிச்சின்னா அடுத்தவங்க வந்துட்டு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு வறட்டு இருமல் வரும் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் நெஞ்சு சளி பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அது சளி பழுக்கும் ஃபீவர் வரும் இம்யூனிட்டி லோ ஆகும் ஏன் இம்யூனிட்டி லோ ஆகுது எமோஷ்னலாக வீக்காக இருக்கும் போது மென்டலாக ஸ்ட்ராங்காக அவங்க இல்லை அப்படின்னும் போது உடம்புல ஈஸியாக நோய் தொற்று இருக்கும் ஸோ சைக்காலஜிக்கலாக சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக சிரிச்சுட்டே ஸ்ட்ராங்காக இருக்க குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்காது இதே நான் வீடியோவில் பதிவு பண்ணேன் இந்த கிளினிக் வர நிறைய அம்மாக்கள் என்று கேட்டுக்கிட்டது ஏன் வீடியோஸை நீங்கள் குழந்தைங்களாம் ரொம்ப விரும்பி பார்க்குறீங்க ஆஷா ஆண்டி சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் கேட்டுக்குவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஷா ஆண்டி இன்றைக்கி சொல்கிறேன் நீங்கள் சந்தோஷமாக ஜாலியாக ஹாப்பியாக ரொம்ப ஹாப்பியாக ஒரு நிம்மதியாக இருந்தீங்கன்னா உடம்புல இம்யூனிட்டி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் எந்த ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜி கிருமிகள் எதுவுமே வராது நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் அழுதுட்டே சோகமாக எது திட்டினாலும் அழுகிறது ஃபீல் பண்ணுறது வீக்காக இருந்தால் மென்டலாக மட்டும் இல்லை ஃபிசிக்கலாக உங்கள் உடம்புல இருக்கிற நோய் எதிர்ப்பு சக்தும் வீக்காயிடும் நீங்கள் நோய் தொற்றுக்கு ஆளாவீங்க ஸோ அழுதாக மூக்கு அடிச்சுக்கும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நான் சொல்கிறது அழவே அழக்கூடாது குழந்தைங்க எப்பவுமே ஹாப்பியாக இருக்கணும் குழந்தை அழும் போதெல்லாம் இனிமேல் என் வீடியோ காமிங்க அண்ட் இந்த விஷயத்தையும் சொல்லுங்கள் குழந்தைங்க அழுகாமல் இருந்தால் சளியே பிடிக்காது காய்ச்சல் வராது அதுக்கப்புறம் சாதாரணமாக வந்து மூக்கு அடைச்சி இந்த நேசல் பாலிப் இருக்கு உங்களுக்கு போஸ்ட் நேசல் ட்ரிப் இருக்கும் அப்படி பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க எல்லாம் அந்த செருமி செருமி சளி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க இந்த மாதிரி அறிகுறி உங்களுக்கு இருக்குன்னா உங்களுக்கு மூக்கில் செதை வளர்ந்துருக்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்மெல் வாடை தெரியாது ஊதுபத்தி சாம்பிராணி ரோஜா பொம்மல் இந்த ஸ்மெல்ஸ் தெரியாது டேஸ்ட் கம்மியாகும் அதே மாதிரி தூக்கத்தில் ஸ்லீப் ஆப்னியான ஒரு முக்கியமான காம்ப்ளிகேஷன் வந்து நேசல் பாலி போனது தூக்கத்தில் திடீர்னு நான் சுவாசிக்க மறந்துடுறேன் திடீர்னு சுவாசிக்கிற மாதிரி தூக்கத்தில் திருக்கு தூக்கி போட்டு பயப்படுது தூங்கினா நம்ம இறந்து போயிடுவோம்லாம் பயப்படுது நிறைய பேர் அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வரும் வருவாங்க அதே மாதிரி காது அடிக்கடி காது வலி காது இன்ஃபெக்ஷனாக டான்சல்ஸ் அடினாய்ட்ஸ் மாதிரி மூக்கில் செதை வளர்ந்துருக்கானோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் காது வலி காது கேட்கறது குறைஞ்சிரும் கூப்பிட்டா திரும்பி பார்க்கல ரொம்ப சளி பிடிச்சிருக்க குழந்தை டிவி பார்த்துட்டு இருக்கோம் கூப்பிட்டா திரும்பி பார்க்கல குழந்தைய அடிக்கிறதோ திட்டுறதோ பண்ணலாம் குழந்தைக்கு காது கேட்கறது குறைஞ்சிருக்கா காதில் அடைப்பு இருக்காங்களோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி குறைட்ட வருது தலைவலி இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் மூக்கில் தண்ணியாக ஊற்றுறது கண்ணை அரிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து மூக்கில் செதை வளர்ந்துருந்தா இருக்கிற அறிகுறிகள் மூக்கில் செதை வளர்ந்துருக்கிறது தொண்ணூறு பர்சன்ட்ல நூறு பர்சன்ட் இது கேன்சர் கிடையாது இது உயிருக்கு ஆபத்து கிடையாது ஆனால் இது கேன்சரை சம்டைம்ஸ் வந்து நேசல் பாலிப்புன்னு தவறாக மிஸ்டைக்னோஸ் பண்ணுவாங்க அந்த நூறில் ஒன்று ரெண்டு பேருக்கு உண்மையாகவே கேன்சர் கிளையோமா இந்த இன்வெர்டட் பேப்பிலோமெல்லாம் அது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் புற்றுநோய் அது மூக்கு வழியாக வளர்ந்து வர்றது வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு சாதாரண மூக்கில் செதை நடித்து ரொம்ப நாள் அலட்சியமாக விட்டுருவாங்க அப்புறம் தான் அது கேன்சர்னு சொல்லி போய் பார்ப்பாங்க ஸோ நீங்களே முடிவெடுக்காமல் டாக்டர்கிட்ட பார்க்கணும் தூசி புகை ஸ்மெல்லு சிகரெட் ஸ்
சாம்டஸ் ட்ரையாட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆஸ்துமா தோல் அரிப்பு மூக்கில் செதவலது இந்த மூணும் ஆஸ்பிரன் மாத்திரோட பெரிய சைடு எஃபெக்ட் ஒரு வேலை உங்களுக்கு ஆஸ்துமா இருக்கு மூக்கில் செத வளருது ஸ்கின் அலர்ஜி இருக்குன்னா நீங்க உங்க இருதய சம்பந்தமா டாக்டர்கிட்ட போய் இந்த மாத்திர அலர்ஜினால தான் உங்களுக்கு அது வருதா இல்லை உங்களுக்கு இது வந்துட்டு அதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தான்னு செக் பண்ணி நீங்க டேப்லெட் டோசேஜ் உங்க டாக்டர் டிஸ்கஸ் பண்ணி மாத்திக்கோங்க இப்ப இயற்கையான மருந்துகள் மருத்துவம் என்ன பண்ணுவீங்க நேசல் பாலிப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நான் ரொம்ப ஈஸியா எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கறது பெண்களா இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப பியூட்டி டிப்ஸும் சேர்த்தி இது ஏன்னா ஒரு டம்ளர் பாலில் கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்ச் நிறைய பேர் யூடியூப்பில் நெட்டில் கூகுளில் எல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் டர்மரிக் ஒன் டம்ளர் மில்க் மார்னிங் அண்ட் நைட்னு கொடுத்துருக்காங்க மஞ்சள் மிகப்பெரிய ஸ்டொமக் இரிட்டன் நீங்கள் நிறைய குடிச்சிங்கன்னா நெஞ்சு கரிக்கிறது எது கழிக்க நெஞ்சரிச்சல் அல்சர் கேஸ்ட்ரைட்டஸ் வரும் மஞ்சள் எவ்வளோ கலக்கணும்னா ஒரு டம்ளர் பாலுக்கு ஒரு சிட்டிகைக்கு கொஞ்சம் கம்மி அந்த பாலோட கலர் வந்து எல்லோவாக மாறக்கூடாது லைட்டாக தான் மாறி இருக்கும் ஸோ ஒரு சிட்டிக்கைக்கு ஒரு கை கம்மி மார்னிங் அண்ட் நைட் நீங்கள் இதை குடிக்கும் போது பெண்களுக்கு இந்த முகத்தில் இந்த ரோமம் வளருது முகம் அதெல்லாம் குறைஞ்சிடும் ஹேர் கொட்டும் முகம் பல பலன்னு இருக்கும் அண்ட் இம்யூனிட்டி ரொம்ப கூடும் அது ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அப்புறம் வெள்ளை பூண்டு ஒரு நாளைக்கு மூணுலேருந்து நாலு வெள்ளை பூண்டு போல் பெரியவங்கன்னா சுட்டு சாப்பிடலாம் கொலஸ்ட்ரால் குறையும் ஹார்ட்டுக்கு நல்லது இம்யூனிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதே மாதிரி விட்டமின் சி ரிச் ஃப்ரூட்ஸ் சளிக்கு நீங்கள் சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ரொம்ப சாப்பிட்ணும் ஆனால் நீங்கள் ஆரஞ்ச் சாப்பிட்டா சளி பிடிக்குது இது சாப்பிட்டா சளி பிடிக்குது நிறைய அதை அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஒரு பெரிய நெல்லிக்காக ஒரு கைப்பிடி கருவாப்பில் மிக்சியில் அரைச்சிட்டு ஜென்ரலாக குழந்தைங்கன்னா தான் நான் கொதிக்க வச்சு நாட்டு சக்கரை போட்டு குடிக்க சொல்லுவேன் பெரியவங்க வந்து அப்படியே பச்சை நாளாக கிட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக டெய்லி ஒரு கைப்பிடி கருவாப்பில் ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் மிக்சியில் அரைச்சி குடிக்கிறேன் டெய்லி ஒரு நெல்லிக்காய் சாப்பிட்டா நீண்ட ஆயில் இருக்கும் கேன்சர் வராது அது மாதிரி சளி தும்பல் சைனஸ் பிரச்சனை எதுவுமே இருக்காது அப்புறம் கீரை அப்புறம் நட்ஸு ரொம்ப முக்கியம் கொண்டக்கடலை நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு எதிர்ப்பு சக்தியே இல்லை சளி ரொம்ப இருக்குது மூக்கில் செதை வளர்ந்துருக்கு இயற்கையாக சரி பண்ணால் டெய்லி ஒரு கைப்பிடி கொண்டக்கடலையை ஊற வச்சுட்டு காலைல அவிச்சு சுண்டல் மாதிரி தாளித்து ரெகுலராக கொடுத்துட்டே வாங்க சளி பிடிக்காது அதே மாதிரி ப்ரோபயோட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது தயிர் மோர் ஊறுகாய் ஊறுகாய்னா நம்ம வீட்டில் சமைக்கிற ஊறுகாய் நார்த்தங்காய் ஊறுகாய்லாம் உப்பு ரொம்ப கம்மியாக போட்டு அந்த காலத்தில் ஆக்சுவலி நான் யூடியூப்பில் படிச்சுருக்கேன் நிறைய நார்த்தங்காய் வந்துட்டு லோ பிபி உள்ள பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுப்பாங்க பிபி கூட அதே நீங்கள் நார்த்தங்காய் ஊறுகாய் உப்பு நிறைய போட்டு ரெகுலராக எடுத்துகிட்டே வந்தால் அவங்களுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆக கூட வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி ரெண்டு பேஷண்ட் நான் பார்க்கவும் செஞ்சுருக்கேன் அண்ட் இந்த நார்த்தங்காய் வந்து பிபியை ரைஸ் பண்ணும் ரொம்ப அதிகமாக லோ பிபியை ரைஸ் பண்ணும் அதை நீங்கள் உப்பு போட்டு ரொம்ப நாள் கொழிஞ்சிக்காயின்னு சொல்லிட்டு கிராமத்தில் அன்னமங்கலம்னு ஒரு கிராமம் இருக்குது அங்கே கொழிஞ்சிக்காய்ன்னு சொல்லிட்டு ரெகுலராக டெய்லி அது நார்த்தம்பழம் ஜூஸ் குடிச்சிட்டே இருந்திருக்காங்க ஒரு லேடி அவங்களுக்கு ரெண்டு கிட்னி ஃபெயிலியர் அப்போ தான் இந்த இதுக்கும் கிட்னி ஃபெயிலியருக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபுல்லாக நிறைய ரிசர்ச் பண்ணப்ப நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நார்த்தம்பழம் வந்து இங்கே செட்டிநாடில் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப ஃபேமஸ் நார்த்தங்காய் ஊறுகாய் ஒரு பிஞ்ச் தான் எடுத்துக்கிறாங்க உப்பு வந்து நம்ம நார்மலாக லேஸில் இருக்கிறவங்க கூட உப்பு இருக்காது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் அது அதை வந்து இத்தனை மூணு பீஸ் எடுத்து டெய்லி சாப்பிட்டே வரும்போது பிபி ரெகுலேட் ஆகும் பிபி கூடும் குடல் புண்ணுக்கு நல்லது கேன்சர் வராது நிறைய எல்லாமே நல்லது பட் அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நான் அஞ்சுன்னு சொல்கிற மாதிரி அது கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்து எடுத்துக்கணும் அப்புறம் மிளகு மிளகுத்தூள் அதுவும் ரொம்ப நல்லது பட் நீங்கள் நிறைய எடுத்திங்கன்னா அது வந்து இரிட்டன் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் திங் நீங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட போகிற விஷயம் புரோமிலியான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பழம் புரோமிலியான் அப்படின்ற ஒரு உணவை அமெரிக்கன் ரிசர்ச் பண்ணி முக்கால்வாசி மருந்துகளில் சேர்த்துருக்காங்க முக்கால்வாசி டயட்டில் சேர்த்துருக்காங்க பயங்கரமான ரிசர்ச் போயிருக்கு போயிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூட்டுக்கு நடுவில் உள்ள லிகமெண்ட் பிரச்சனை இருக்குது ஒரு கால் சுலுக்கிச்சு ஸ்ப்ரெயின் சாதாரண சுலுக்குக்கு இந்த இது உணவில் நிறைய இது எடுத்துக்கும் போது அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக அது சரியாயிருக்கு அலர்ஜி ஆஸ்துமா இரிட்டபிள் பவல்னு சொல்லக்கூடிய அல்சர்டுக்கு ஸ்க்ரான்ஸ் டிசீஸ் அதை சாப்பிட்டு சாப்பிட மோஷன் போகிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனை அப்சார்ப்ஷன் பிரச்சனை நெஞ்சு கழிப்பு எது கழிப்பு அப்புறம் வெயிட் குறைக்கிறதுக்கு சர்ஜரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் புண்ணு சீக்கிரமாக ஆடுறதுக்கு ஆஃப்டர் டெலிவரி அண்ட் ஆஃப்டர் என
யாருமே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க டெய்லி அன்னாசிப்பட ஜூஸ் குழந்தைங்களுக்கும் நிறைய கொடுங்க சாப்பிட்ட மாதிரி நாக்கு அரிக்குதுன்னு நீங்க இது பண்ண வேணா ஜூஸ் அடிச்சு கொடுங்க ப்ரொமிலியான் வந்து அன்னாசி பழத்தை தவிர எந்த பழத்திலையும் இல்லை ஒருவேளை ப்ரொமிலியன் அப்சார்ப்ஷன் உங்களுக்கு கம்மியா இருக்கு குடல் சம்பந்தமான பிரச்சனை இருக்குன்னா பப்பாளி சாப்பிட்டுட்டு நீங்க அன்னாசி சாப்பிட்டீங்கன்னா பப்பாளி வந்து அந்த அப்சார்ப்ஷனை கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுதான் ஆனா பப்பாளியில ப்ரொமிலியான் இல்லை அன்னாசி பழம் தவிர எந்த உணவுலையும் ப்ரொமிலியான் இல்லவே இல்லை தயவு செஞ்சு இந்த சீசன் ஃபுல்லா நீங்க வயசு அஞ்சு வயசு குழந்தையா இருந்தாலும் சரி எண்பது வயசு தாத்தா வந்தாலும் சரி அன்னாசி பழம் டெய்லி நாலு பீஸா சாப்பிட்டு கேன்சர் இல்லாம மூட்டு நோய்கள் இல்லாம எந்த சளி தொந்தரவு இல்லாம எந்த வியாதி இல்லாம சந்தோஷத்தோட ஆரோக்கியத்தோட முக்கியமா பெண்களுக்கு மாதவிடாய் பிரச்சனைக்கும் சொல்லுவோம் ஏன்னா அது கர்ப்பையோட லேயரை போய் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுமா கான்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு கருமுட்டையை போய் தூண்டுமா ஓவிலேட் ஆகிறதுக்கு அவ்வளவு ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரூட் அன்னாசி நம்ம கம்ப்ளீட்டா ஒதுக்கிடுவோம் எப்பயாவது இந்த மாதிரி தர்பூசணி அண்ணாசியும் பீச் ஓரத்தில் வச்சுருக்கிற கப்பில் வாங்கி சாப்பிடுவோம் அப்படி பண்ணாமல் பழமாக வாங்கி நிறைய சாப்பிடுங்க நன்றி